ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു പച്ച മുളക് അരച്ച മീൻകറിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് ഇതിനു മുമ്പ് ഈ ഒരു മീൻകറിയുടെ റെസിപ്പി യൂട്യൂബിൽ ആരും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം പിന്നെ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഈ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു കറി വയ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ഒരു മീൻകറിയുടെ റെസിപ്പി രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് ഒരു യൂട്യൂബറിന് അയച്ചു കൊടുത്തിരുന്നു പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടോ അവരുടെ തിരക്ക് കാരണമായിരിക്കും അവരത് നോക്കി പോലും കാണില്ല ആരും ഇത് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അയച്ചു കൊടുത്തത് പിന്നെ അതിപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് സങ്കടമായി അങ്ങനെയാണ് എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ചാനൽ തുടങ്ങിക്കൂടാ എന്ന് പോലും ചിന്തിച്ചത് എൻ്റെ ഈ കുഞ്ഞ് ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുള്ള മീൻകറിയാണ് ഇതെങ്കിലും വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കാവുന്ന ഒരു കറിയാണ് ഈ ഒരു കറിക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മീനുകൾക്കും ഉണ്ട് പ്രത്യേകത ചെറിയ മീനുകളിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഒരു കറി വെക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ വലിയ മീനുകളിൽ നമുക്കിത് ഈ ഒരു കറി വെക്കാൻ പറ്റില്ല ചെറിയ അയല ചെറിയ മത്തി കുറിച്ചി പിന്നെ സിലോപ്പിയ കിളിമീൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സിലോപ്പിയ എന്നീ മീനുകളിൽ ഈ ഒരു കറി വെക്കാൻ പറ്റും എല്ലാ നാട്ടിലും ഓരോരോ പേരിലാണല്ലോ മീനുകൾ അറിയപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ ഒരു പേരുകളിലാണ് ഈ മീനുകൾ അറിയപ്പെടുന്നത് ബാക്കിയുള്ള പേരുകൾ എനിക്ക് അറിയില്ല പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അര കിലോ അയലയാണ് ചെറിയ അയലയാണ് രണ്ടായും മുറിച്ചതാണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് പുളിക്ക് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ മൂന്ന് പീസ് കുടമ്പുളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള കുടമ്പുളി പുളിക്ക് വേണ്ടി എടുക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു പേസ്റ്റ് ആദ്യം തയ്യാറാക്കി എടുക്കണം അതിലേക്ക് എന്തെല്ലാം വേണമെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ വറ്റൽമുളക് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് വറ്റൽമുളക് തന്നെ എരിവില്ലാത്ത വറ്റൽമുളകാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് പക്ഷേ എൻ്റെ കയ്യിൽ അതില്ലാത്തത് കൊണ്ട് എരിവുള്ള മുളകാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു മുളക് ഞാനിപ്പോൾ ഈ കാണിക്കുന്ന ഈ ഒരു മുളകാണ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഇതിന് കാശ്മീരി ചില്ലി എന്ന് പറയും ഇതിനധികം എരിവില്ല അത് നമുക്ക് പ്രത്യേക ഒരു കളറ് നമുക്ക് ഈ ഒരു കറിക്ക് നൽകുന്നതാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇതില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാനിവിടെ എരിവുള്ള മുളകാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിനധികം കളറ് കിട്ടില്ല അതൊരു ഇരുപതെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അരയ്ക്കാനായിട്ട് നമുക്കൊരു പത്ത് ചെറിയ ഉള്ളി വേണം അരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊരു പത്ത് ചെറിയ ഉള്ളി വേണം പിന്നെ നമുക്ക് കറിയിലേക്ക് ഇടാൻ വേണ്ടി ഒരു അഞ്ചാറെണ്ണം മാറ്റി വെക്കണം ഇത് നമുക്ക് അരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഈ പത്തെണ്ണം പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കശ്മീരി മുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് എരിവില്ലാത്തത് പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി വേണം ആദ്യം നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മുളക് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം വെള്ളം ചേർക്കാതെ വേണം പൊടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഇത്ര ഇത്രയും പൊടിച്ചതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെറിയ ഉള്ളി പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി എന്നിവ അല്പം വെള്ളം ചേർത്തൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുക ആദ്യം കുറച്ച് മാത്രം വെള്ളം ചേർത്ത് അരച്ചെടുക്കുക അരഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ അല്പവും കൂടെ വെള്ളം ചേർത്ത് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ ഒട്ടും തരി ഇല്ലാതെ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക ഇനി നമുക്കിത് ചട്ടിയിലേക്ക് മാറ്റാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം മിക്സി എല്ലാം ഒന്ന് കഴുകി ആ വെള്ളം നമുക്കിത് ആദ്യം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് എത്രത്തോളം ചാറ് വേണോ അത്രത്തോളം വെള്ളം നമുക്കിതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഒരുപാട് നമുക്കിത് ലൂസ് ആവാനും പാടില്ല അതുപോലെ ഒരുപാട് കട്ടിയിൽ ഇത് പാടില്ല നമുക്ക് അല്പം കൂടി ഒന്ന് വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ വേണം ഈ ചാറ് നമുക്ക് ആക്കിയെടുക്കാൻ ഇത് ഒരുപാട് ലൂസും അല്ല അതുപോലെ ഒരുപാട് കട്ടിയിലും അല്ല ഈ ഒരു ചാറ് ഇനി നമുക്ക് ചട്ടി അടുപ്പത്തിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു അഞ്ചാറ് ചെറിയ ഉള്ളി അരിഞ്ഞിട്ടു പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പുളിയും അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം അടുപ്പ് കത്തിക്കുക ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തീ ഇടുക തിളച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇത് തീ മീഡിയം
ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മുടെ മീൻകറി രണ്ട് തൊട്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് വരെ അടുപ്പിൽ വെച്ച് ലോ ഫ്ലെയിമിനും മീഡിയം ഫ്ലെയിമിനും ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മുടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും നേരത്തത്തതിലും അല്പം കൂടെ നമ്മുടെ ചാറൊന്ന് കുറുകിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് തൊട്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് മിനിറ്റ് വരെ വെക്കുമ്പം നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ മുകളിലായിട്ട് വന്ന് തെളിയും ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് മീൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമ്മൾ ഈ ഒരു കറി ചെറിയ മീനുകളിലാണ് വെക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് വെന്ത് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു കറി ഇനി തിള മീൻ ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മളിത് തിളച്ചു തൂവാതെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം തിളച്ചു തൂവാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക മീഡിയം ഫ്ലെയിമിനും ലോ ഫ്ലെയിമിനും ഇടയ്ക്കാണ് നമ്മൾ തീ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് മൂടി വെച്ചൊന്ന് മീൻ വേവുന്നത് വരെ ഒന്ന് നമുക്കിത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ മീൻകറി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മലയാളികൾ ഒരുപാട് തരത്തിൽ മീൻകറി ട്രൈ ചെയ്യുന്നവരാണല്ലോ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു മീൻകറി ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അതും പ്രത്യേകിച്ച് കപ്പ വേവിച്ചതിൻ്റെ കൂടെയും ചോറിൻ്റെ കൂടെയുമാണ് ഇത് ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ഞാനിത് ഉറപ്പ് പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു കറി തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും നിങ്ങളിത് വെച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു സാധാ മീൻകറിയെ പോലെ അല്ല ഇതൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു മീൻകറിക്ക് ഒന്നുകൂടെ എടുത്ത് പറയുവാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു കറി പ്രത്യേകം കാശ്മീരി ചില്ലിയിൽ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അതാണ് ഈ ഒരു കറിക്ക് ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ ബൈ